Всем привет дорогие друзья, с вами Чайка и сегодня мы рассмотрим выход на Plant А с упором на шорт в матче против Гамбит. На Инферно крайне важно быстро занять контроль банана, иначе вы отдаете стороне защиты практически половину карты, когда ваша задача отогнать их как можно глубже в пленты. Именно этим и занимается Simple и Electronic под флешку Зевса. Сделав OpenFrag, Нави не спешат и спокойно наращивают преимущество, занимая единицу. Тем временем Эдвард и Флейми держат ковры. Раскидав Б, Нави перетягиваются на А и, получив смог в шорт, игроки не давят дальше. Они ожидают, пока Electronic уберет КТ, которые стянулись на фейк. После минуса на длине, желто-черные методично проверяют позиции А. Ставят плент и доводят раунд до логического конца. Зевс по таймингу накидывает моменталку на банан. Далее хае на двойку и огонь за мешки. Заняв банан целиком, дожидается истечения первого смока, после чего откидывает дым на зелень и уходит в шорт. Он дает флеш в пески, чтобы флейми мог открыться с ковров. Занимает тюрьму. Синхронно с симплом выходит на игрока в пленте и остается до конца раунда контролить ковры, шорт и лонг. Занимая банан, электроник дает хае на единицу. Сразу берет дым, ожидая молотов. После опенфрага откидывает флеш и чекает за мешками. Далее он занимает тупик и после молотого от симпла дает свой огонь на b3. Стянувшись на лонг, он контролит обратную перетяжку. Электроник минусует одного в арке и оставляет красным снайпера в библии. Симпл с хорошим спауном занимает дрова. Тем самым он доджит огонь и делает минус на КТ, который услышал, как затушили дальний молотов и вышел, чтобы проспреить дым. Далее Симпл контролит двойку, пока туда не падает дым. Ожидает поджим с мида, пока Эдвард не займет коннектор. Далее он подбирает бомбу, дает дым на катушке и моли в темную. Стянувшись под А, Симпл контролит лонг и поджим с банана. По истечению смока на шарте добивает игрока на ящике, ставит план за дальним и контролит библию. Эдвард начинает раунд с прострела ковров. Далее он проходит второй мидл, занимает окно, чекает бойлер и открывается с флейми на ковры. Первым выходит на шорт, где и получает инфу о противнике в планте. Далее Эдвард дает смок на малые и занимает пески. Зная, что электроник оставил игрока в библии красным и то, что тот будет цеплять его через кривой дым, Эдвард минусует его молотовым. Флейми контролит окно до прихода на мост Эдварда, закидывает хае в бойлер и смог на лонг. Большую часть раунда контролит ковры. При заходе на плен дает моли в курилку и флеш на пески для Эдварда. При этом остается на балконе для контроля длины. Далее по таймингу стягивается в бойлер и проверяет нету ли последнего игрока защиты в миде. Формула успешного раунда проста. Сделать open фраг, занять главные зоны контроля, стянуть противника в один из плентов и выйти на ослабленную точку. На Инферно такую картину мы видим чаще всего из-за длинной перетяжки за КТ. Пользуйтесь возможностями, которые предоставляет вам карта и обдумывайте каждое свое движение. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся через какое-то там количество времени.